こんにちは、名古屋の伊藤です。今日のこの動画では、上腕三頭筋の解剖学についてお話をします。上腕三頭筋の起死停止や運動、神経支配や血液の供給、そして他の組織との関わりについてお話をします。上腕三頭筋。上腕にあるね、こう3つのね、枝がある筋肉なんですね。3つの頭というだけあって、こう3つ枝分かれしてる筋肉なんですね。もう1つね、上腕に関して数字があるのが、上腕二頭筋という筋肉がありましたよね。上腕二頭筋はこの前側にあってね、こう2つ。ね、こう分岐があるんですがこの腕の後ろ側にあるのが上腕三頭筋で3つの分岐がありますよというところですそれでは今ねハイライトしているところからの騎士っていうのを見ていこうと思いますちょっとローテーターカフを消しますねはいこのハイライトしたところっていうのが上腕三頭筋の長頭と呼ばれる部位です長い頭とかで長頭なんですね他の2つと比べても比較的こう長いのが分かりますか走行が長いからまあ腸頭と言うんですがこの腸頭の起死部っていうのは関節下結節というところにひっついてます肩甲骨のまあこうあるとして関節下結節ってまあこの辺りなんですねちなみに関節上結節っていう上の部分にひっついてるのは上腕二頭筋の腸頭なんですね関節上結節にひっついてるのが上腕二頭筋で関節下結節にひっついてるのが上腕三頭筋の腸頭なんですで、他の2つの頭っていうのは、これね、内側頭と言います。内側の頭と書いて内側頭。そして、外側頭って書くんですね。上腕さんの時の外側頭。これらは、肩甲骨にはひっついてません。上腕骨にひっついています。なので、この2つの違い、後でまた解説をしますが、腸頭っていうのは肩関節の動きに関わっていきます。が、内側頭と外側頭っていうのは上腕骨から出ているので肘の動きに関わりますよというところですで他にもね騎士部っていうのがこの内側頭だったり外側頭っていうのは筋管中核っていう,こう腕の中をね隔ててるまあ結合組織からも出ているんですがこのねアプリではその筋管中核っていうのがお見せできないのでまあ知識として筋管中核というところにも付着があると覚えておいてください外側頭と内側頭、上腕骨から出ています。そして低脂部。これね、3つ全部合わせて、ここですね、肘の中頭と呼ばれるところですね。もっと厳密に言うと、尺骨の中頭と呼ばれるところですね。あの、エルボーのところですよ。尖ったところですね。尺骨のここに向かって走っています。もう一度おさらいをすると、三頭筋の長頭っていうのが関節下結節から出ています。内側頭、外側頭っていうのは上腕骨から出ています。そして、低脂部は、尺骨の中頭に向かって伸びています。はい、これが上腕三頭筋の起死停止なので、次は動作を見ていきましょう。まず、肘の方の動作から見ていきます。上腕三頭筋、まあ3つの枝っていうのは全てね、尺骨に向かって伸びていくんですよ。三頭筋、肘に関しては肘を伸ばす動きっていう動作をやります。で上腕二頭筋っていうのは肘を曲げる動きをしました。ですが、三頭筋っていうのは腕の後ろ側にあるので肘を伸ばす動きです。例えば腕立て伏せでね、こう肘を伸ばす動き、腕を押す動きっていうのは三頭筋がやるんですね。これが、肘に関わる三頭筋の動作なんですよ。これは、長頭だろうが、内側頭だろうが、外側頭だろうが、肘に関して言えば、進展をします。まあ、押す動きですね。腕を押す動きっていうのをやります。が、冒頭でも言ったように、この長頭っていうのが肩甲骨にひっついてるんですよ。肩甲骨にひっついてるっていうことは、この肩関節を、肩関節ね、またいでるということなんですね。ということは、この超頭に限って言えば、肩に関して動きもするんですね。どういう動きをするのかというと、上腕三頭筋は腕の後ろ側ですよね。まあ、上腕骨があったとして、後ろ側にひっついてますよねと。なので、肩関節に関して言えば、肩を伸展させます。後ろに引く動きっていうことをやるんですね。もう一回言うと、超頭っていうのが腕の後ろ側に走ってますと。なので、伸展をします。なので、例えば、懸垂をやるだとか、こう背中を鍛えるときにダンベルを後ろに引くっていう動きのときも、上腕三頭筋っていうのは働くんですね。特に、まあ、このあたり、腸頭が効きます。あとは、上腕三頭筋、腸頭に限って言えば、こう肩が上がったとき、まあ、こう90度だろうが、それより上に行ったときに、
、上腕三頭筋の長頭、内転もさせます。これも同じように、こう、例えば、懸垂系でね、腕を内転させる動きの時に、三頭筋も働くんですね。でも、この三頭筋の長頭っていうのは、めちゃくちゃ強く腕を伸展とか内転するメインの筋肉ではないと。あくまで、補助的な役割をするんですが、でもこのね、肩甲骨に付着しているということは、肩関節に関しても動きをします。ということです。ね、上腕三頭筋、広く分布をしているので、肩関節においてもそうだし、肘関節においても動きをやります。ということです。では次、上腕三頭筋の神経支配を見ていきましょう。上腕三頭筋の神経支配はですね、ちょっと入り組んでいるんですが、これです。頭骨神経と呼ばれる神経に支配されています。実はこの頭骨神経っていうのは、まあ脇の方から出てですね、ずっと親指の方まで伸びている神経なんですね。で、途中の経路っていうのが、まあ上腕三頭筋に関わるところなんですよ。上腕三頭筋、今ハイライトをさせるので見ておいてください。これからちょっと上腕三頭筋を選んで、こうね、MRI みたいにちょっとね、こう断裂させます。いいですか今神経黄色いのが、この黄色いのが神経です。ね、いきますよ。で、もう一回ちょっと下に下げると、神経、神経、神経と三頭筋の間を通ってるの分かりますか遠くに、ここですね。今黄色いの見えてるのが、こう、頭骨神経ですよ。これ、頭骨神経ですね。これが。これもう一回注目してみましょう。三頭筋上からいきます。この頭骨神経出してますよ。はい、下げます、下げます。この内側頭と外側頭の間を走ってるの分かりますかねここで。ということはですよ、三頭筋が硬くなれば、頭骨神経公約されるっていうことも十分あり得るんですね。で、この頭骨神経は三頭筋だけではなくて、前腕の筋肉とかも支配をしているので、でもこの上腕三頭筋が硬くなったら、頭骨神経にも影響いきますよね、というところなんです。で、もうちょっと、まあ、三頭筋との関わりを見ていきたいんですが、頭骨神経、今これハイライトをしているところですね。ちょっと複数選択を解除します。はい。これが頭骨神経です。僕よくね、頭骨神経の触診方法を言うのが、基準になるのが、この外側頭と腸頭。わかりますかね外側頭と腸頭がここで分岐するじゃないですか筋腹がでここでまあここからねエアポケットみたいな感じになるじゃないですかその奥には内側頭ぐらいしかないしとにかく外側頭と腸頭の間のこのエアポケットを探っていくとこの頭骨神経にぶち当たるんですねだから上腕の後ろの面このね、腸頭と外側との間のこのスペースに頭骨神経あるので、この辺をね、ぐりぐりやっちゃうと、頭骨神経を圧迫しちゃって、かえって三頭筋を制限かけちゃったり、それより下に行ってるね、前腕とかの筋肉にも影響がいきますよ、というところなんです。ちなみにこの頭骨神経っていうのは C6 から8から出ている、結構ね、下の方から出ている腕神経層の一部なんです。もう一度ね、頭骨神経のおさらいをしておきますと、もう一回ちょっと透けさせましょうか。ね、三頭筋っていうのを。いきます。これからもう一回ね、ちょっと下に行きますと、こんな感じです。他にもね、いろいろ神経と関わっているんですが、これらの神経っていうのは、まあ、皮膚感覚の神経でもあるので、今日はちょっとね、頭骨神経との関わりっていうのをお話ししたかったです。もう一回お話しすると、頭骨神経、これですね。こいつです。他にはちょっと皮膚感覚の神経なので、今日は解説は省きます。これです。もう一回スライドさせましょう。こんな感じで頭骨神経、三頭筋とめちゃめちゃ関わりがあるところなんですね。ちょっと脱線しちゃいましたけど、上腕三頭筋の神経支配っていうのは頭骨神経です。では次、動脈ですね。血液供給についてお話をしていきましょう。えー、上腕三頭筋にね、血液供給しているのは上腕心動脈という動脈で、この上腕動脈から分岐してね、こう腕の奥深くに走っていってる動脈なんです。これもね、頭骨神経みたいに三頭筋に挟まってるの分かりますかこのハイライトしてる動脈っていうのが三頭筋に挟まれてますねと。もう一回この動脈っていうのも 3D でね、こうちょっと MRI みたいにこうやってみましょうか。これ、動脈がね、またこれ、赤いのこれ上腕心動脈ですよ。三頭筋の間走ってますね。ここです、ここ、ここ。もう一回ここ注目してください。こんな感じで走ってます。ちょっと神経も出しましょうか。するとね、頭骨神経とも並走して走ってますよね。ということで、さっきのおさらいになるんですが、
、もし仮に上腕三頭筋を使いすぎちゃったと、あとは怪我とかね、上腕骨の頸部骨折とか脱臼とかで、上腕三頭筋が硬くなっちゃったってなると、今日のトピックである上腕三頭筋の神経支配、頭骨神経、そして上腕振動脈、これらの組織っていうのは、まあね、三頭筋の間を走ってるわけですよ。じゃあどうなるか。神経公約されて、それより先の神経筋肉にも影響いくし、これね、上腕浸透脈が血液供給している組織にも影響がいくというところで、上腕三頭筋っていうのは、ただ、肘を伸展させる、肩を伸展させる筋肉だけではないんですね。さっき言いました、このエアポケットのどこから、頭骨神経にも、そうですね。あの、アプローチができるので、これが神経とか血管に関する、えー、上腕三頭筋の関係性なので、もうちょっとね、この液化の部分で三頭筋と他の神経の関わりについてお話をしていこうと思います。それがですね、ここなんですね。ここ、クオドララテラルスペースって言いまして、上腕三頭筋の長頭、大円筋、小円筋、そして上腕骨の内側の縁。まあ、これ、液化神経って言います。液化神経っていうのは三角筋にね、えー、支配を送っている大事な神経なんで、ここを貫通してるんですね。このクオードララテラルスペースっていうのを。で、その一辺を担ってるのが、この三頭筋の超等なわけなんですね。で、神経的なつながりで言うと、さっき、ちょっと三頭筋の間から、このね、頭骨神経を触れますよって言いましたよね。で、まあ、三頭筋の奥、ここに頭骨神経があるという過程でいきます。そして、液化神経、こっから出てるわけじゃないですか。ね、どっちもなんか三頭筋からすごく近いんですよね。ちょっと引きで見るとこの距離感がわかると思います。ここ、頭骨神経。ここ、液化神経。でね、三頭筋が硬くなったら、頭骨神経も影響いくし、ここ、クオードララテラルスペースも狭くなって、液化神経も公約されるであろうということで、このね、脇の後ろ、肩の後ろっていうのは神経の密集地帯なんですね。で、じゃあその密集地帯と三頭筋が何が関係あるんだってなると、クオードララテラルスペースの一辺を担っているのは三頭筋だし、頭骨神経を触りに行くときもこの三頭筋のギャップ、このスペースっていうのを触りに行くと、頭骨神経にアプローチができる。なので、三頭筋がすごく大事なランドマークになってくるんです。はい、今日は上腕三頭筋の解剖学についてお話をしました。起死、停止、動作ですね。上腕三頭筋っていうのは肩甲骨からも出ているので、肘の運動だけじゃなくて肩の運動にもすごく大事ですよと。そして神経支配、血液の供給をお話しするときに、この三頭筋の奥をね、神経だったり血管が走っているので、三頭筋が公約されたらその間を走る神経、結果も公約されますよねということをお話ししてちょっとね三頭筋から一歩進んでこのクオードララテラルスペース頭骨神経がここから入れるというお話をしましたそこからねこの脇の後ろ肩の後ろっていうのは神経の密集地帯なんだよとでそのねランドマークが三頭筋も含まれているんですよということについてお話をしました今日は以上ですありがとうございました